Philbert Bay nguli wa riadha nchini kutoka kuchunga na kuinda hadi kuvunja rekodi ya dunia ya mita 1500 michuano ya jumuiya ya madola ya mwaka 1974 Kuna siri kubwa imejificha kutoka watoto wa uindaji na wafugaji na mafanikio yao katika riadha. Mimi nilipokuwa mdogo wakati niko shule za msingi madarasa ya chini sana la kwanza la pili eh, kazi kubwa ambayo tulikuwa tunafanya nyumbani ilikuwa ni kuwinda na kuchunga na unapochunga ngombe unaanza na ndama kama una mbuzi unaanza na mbuzi unakwenda kwenye ndama unakwenda kwenye ngombe kwa hiyo tulipofika umri wa miaka ya, ya, ya shule za msingi madarasa ya chini huko sasa ndio tulikuwa tunachunga ngombe na unapokuwa kuchunga ngombe kuna kuwa na kuwinda na sisi kwetu karatu pale ni iko juu usawa wa bahari kwa hiyo unapochunga na ku kimbia na wanyama huko basi ni mmoja kupata stamina. Kwa hiyo mara ya kwanza nakumbuka eh, wakati napata uhuru ulifanyika mashindano pale Karatu. Ilikuwa ni mashindano kusherekea uhuru kulikuja wachezaji wazuri kama kina Pascal Mfiomi, kina uh, John Steven na Hwari na wat, wengine wote wale walikuja pale Karatu. Nilipenda sana jinsi walivyokuwa na shangiliwa, watu wamejaa uwanja kusherekea uhuru kulikuwa na mashindano. Kwa hiyo mimi nikaona eh, ninapokwenda kuchunga na ninapokwenda shule ilikuwa ni kukimbia na kurudi nyumbani na kukimbia. Kwa hiyo ikawa ni kama ni kama mazoezi lakini ilipo 64 wakati tunakwenda mashindano ya wilaya e, nikafanya vizuri nikawa kwanza kwenye mita e, wanaita maili moja na wakati huo sasa nika tukaenda kwenye mashindano ya mikoa mkoa Arusha tukachaguliwa tangu hapo nikaingia nika kwenye michezo ya wa, 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 wa riadha lakini wakati huo kumbuke e, katika shule zetu kuna michezo mbalimbali nilikuwa nacheza mpira nilikuwa na ruka yani sio kukimbia tu nilikuwa na ruka long jump yani kupiruka chini nilikuwa na ruka kuruka juu kwa hiyo michezo nilikuwa na jaribu na kujaribu huko kwa hiyo michezo ilinisaidia sana kujijenga eh kujijenga na nilikuwa nacheza mpira mpaka ikafika nikacheza na timu ya wilaya kwa hiyo na nilikuwa bado mdogo hata sijajiunga na jesho wakati ule mwaka wa sabini kabla ya mwaka wa sabini kwa hiyo mwaka wa 68 eh tulishiriki mashindano ya mkoa pale Arusha na bahati nzuri nilifanya vizuri sana kuna kijana mmoja ambaye ni mdogo wake John Stephen anaitwa Alexander Stephen e, alikuwa mpinzani wangu mkubwa sana na tulikuwa tunapambana akishinda mita 800 mimi nashinda mita 1500 kujikwaa sio kuanguka licha ya kushinda mwaka 1971 katika mashindano ya Afrika Mashariki huko Zambia bai aliamua kukadhabuti e, baada ya kuingia jeshi mwaka sabini mimi nimeingia sabini na sabini hiyo yeye mwishoni mwishoni tukaenda Zanzibar kwenye mashindano ya majeshi kwa kweli eh, ilikuwa mwaka mmoja baadaye ni sabina moja eh, waliniliwa shangaza wale nguli wote wale kina Ambrose Ambrose kina Ramadhani eh, Babariadha wale wote wale niliwashinda kwenye mita eh, 1500 na ikawa ndio mara ya kwanza mimi kutambuliwa kwamba ni mchezaji mzuri na eh, hatukukaa sana sabina moja kulikuwa na mashindano ya Afrika ya Mashariki yalifanyika Zambia na nilishiriki na kina Keini walikuwa kwenye mashindano yale kipchoke Keini wa Kenya na mimi nilikuwa ndio mdogo ndio nilikuwa naanzaanza but mbaya nilishiriki kwenye mchezo wa kuruka magongo inaitwa steeple chase e, nika sikumaliza kwa sababu hali hiyo ilikuwa kavu na alishinda kipchoke Keino mimi nikashindwa kumaliza nikabeba kwenye machela nikatolewa nje kwa hiyo ilikuwa ni, ni, ni jambo ambalo kwa kweli ilinifanya nifanye mazoezi makali sana baada ya hapo ili ili hali isitokee inawezekana ilitokea kwa sababu sikuwa kwenye hali nzuri lakini nikasema hapi haiwezi kunirudia basi miaka iliyofuata e, 1972 e, ilikuwa ni maandalizi ya olympic ya, ya munich tukajiandaa maandalizi yetu ilikuwa ni ya kawaida na tunafanya mazoezi pale pale air wing kwenda uwanja wa taifa na kurudi pale air wing kwenda ukonga ndio mazoezi yetu yalivyokuwa kwa hiyo mwaka 1972 tukaenda kwenye mashindano ya ya, ya Munich lakini kabla ya Munich kulikuwa na mashindano ya Afrika Mashariki yalifanyika Dar es Salaam. 
na nia yangu mimi ilikuwa ni kushindana na Kipchoge Keino kwenye mita 1500 Kipchoge Keino akanikwepa aka, aka, aka akakimbia mita 800 akokimbia mita 1500 kwa hiyo ilikuwa kidogo ilinikatisha ili tamaa lakini kasema tutakutana tu siku moja kwa sababu tuna mashindano ya Olympics ngaje mimi sikuwa na tumaini sana kwenye Olympics kwa sababu Olympic ilikuwa ni barangu ya kwanza lakini yeye alishiriki 68 kwa hiyo ana uzoefu na tukaenda kwenye Olympic eh, yeye alifanya vizuri alishinda kwenye mita eh, alikuwa pili kwenye mita 1500 na akashinda eh, kuruka magongo yani maji kwa hiyo mimi nilitolewa kwenye hatua ya kwanza lakini nikasema nisivunjike moyo tutakutana Lagos 73 na nikarudi nyumbani nikaanza kufanya mazoezi na lengo langu ilikuwa ni kumshinda Keino kwa sababu eh, ingawaje kule mimi kalinisaidia sana eh, katika kuniongoza tunapokimbia kwenye zile michuano alikuwa ananieleza kabisa mimi nilikuwa nakimbilia msari wa nje ambao kidogo unaongeza distance yani urefu ananiambia usikimbie ndani ingia ndani ingia ndani kwa hiyo nilikuwa namsikia kwa hali nisaidia sana ninamheshimu na ni mtu wa mfano kwangu na kaona lakini tutasubiri oh, mashindano ya Afrika. Atuzidi mashindano ya Afrika yalifanyika Alji eh, kule Lagos. Eh, nikaona sasa hapa ni sehemu sasa nimeshapata uzoefu na nimeshapata kila kitu. Nikasema hapa siwezi kumwachia. Kwa hiyo nikakimbia kutoka mwisho mpaka mwanzo mpaka mwisho kwenye mita 1500 na alitegemea pengine angenikuta lakini hakunikuta na ndipo nilipomshinda kwa mara ya kwanza na ilikuwa ni historia kubwa sana kwa sababu Kenya haja kushinda katika ardhi ya Afrika. Katika miaka yote alipoanza kukimbia yeye kwa hiyo sabina tatu ndio mara ya kwanza kushinda kushindwa na mimi nikawa bingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza kwa kweli ilinifariji sana na baada ya hapo eh, ndugu yangu baba yangu nilisema Keino hakushindana tena na mimi kwa sababu ali, 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 ali anza kushiriki kuwa kwenye shirikisho linaloitwa la kulipwa yani professional kwa hiyo alienda kule na itu International Track Association na akaachana na hizi za ridhaa kwa sababu wakati huo ilikuwa ridhaa yeye akaenda kwenye pesa kwa hiyo nikabaki mimi 73 nikarudi nyumbani ndio hapo nilipopewa cheo cha sergeant e, na baada ya kupewa cheo cha sergeant e, kama jeshi ilivyo unabidi uitumikie alafu baada hapo uende kwenye mafunzo ili uweze kutekeleza yale yanayotakiwa nikamaliza na hapa anaeleza siri ya ushindi ya mbio za jumuiya ya madola ya mwaka 1974 e, nikawa sasa ni kujiandaa kwa jumuiya ya madola Christchurch kwa hiyo jumuiya madola Christchurch kuna watu ambao walikuwa wanitia sana homa kipchoge kile alikuwa sio kipchoge alikuwa ni Benjipcho alafu John Walker wa New Zealand uh, kulikuwa na Mike Boyd wa Kenya alafu na Rod Dixon wa, wa New Zealand kulikuwa na New Zealand wawili ambao mashindano yalifanyika kwao kilikuwa ni wapinzani wakubwa sana kwangu ingawaje hata Benjipcho yeye vile vile alikuwa ni mzuri sana na nilikuwa na nina nina nina, nina, nina wasiwasi sana na, na, na John Walker lakini Be, uh, Rod Dixon ye yeah, alikuwa ni mshindi wa medali ya shaba kwenye mashindano ya 72 ya Olympic na vile vile ana uzoefu kwa hiyo wote walikuwa ni, ni tishio kwangu lakini mimi siku siku chali sana nikaona ah, hii ni, mash, ni mashindano tu tutapambana tu wala sio nitazio lolote naona kwa hiyo kwa kweli kwenye hiti ya kwangu ya kwanza kwenye mchuano mimi nilishinda hiti yangu na na niliposhinda hiti yangu nika time nzuri tu ilikuwa 338 nikaona hawa sasa ni kuwapangia namna siku mbili baadaye e, nikaona sasa nina kasi kwa sababu nilikimbia mita 800 vile vile nikaona sasa hawa ni kuwapangia nikaona hamna njia nyingine hawa wanapenda kusubiri subiri sana nikaona mimi nisisubiri mimi tangu mwanzo niende moja kwa moja kwa sababu watanikuta mbele huko kwa sababu nikaanza kuwasubiri hawa mwisho watanikimbia. Kwa hiyo kwa kweli ilinisaidia sana ile wao walifikiri kwamba nitachoka mwishoni na nilipoanza tangu mwanzo mpaka mwisho. Hata ukiangalia clip ile utaona kwamba ilikuwa na risk lakini najua na risk kwa sababu nina uwezo na nilikuwa nimeshafanya mazoezi. Na mwishoni pale kwenye mita 200 bado mita 200 kwenye mwisho mimi nilikuwa kwenye hatua kama kumi. Lakini Benjipcho wa Kenya alianza kuchafua tonge kwa tuo. Na ilipochafuliwa wakashinda wenzangu wale wengine kina woka ndio akaanza kunikimbiza mimi sasa nyuma anafuata Benjipcho pamoja na Rodrickson Nyambui mwenzangu yeye alikuwa kule nyuma kabisa yeye alikuwa kwenye mtu wa 88 au 7 huko 
Kwa hiyo tukaenda ikabaki mita 50 nikaangalia kidogo nyuma begani nikamwona mtu wa nyongoni nyeusi anakuja na nywele ndefu nikaja huyu ni ni ni, ni, ni John Walker. Kwa hiyo nikaona hapana hapo lazima sasa nihakishe kuacha liwe liwe. Na nika mita ile 50 kama ikawa 30 ikawa 20 ikawa 10 basi ndio zikaisha.